twee verfrontverraarde gezichtjes. Het is half vijf en wij zitten in de auto. En we zijn onderweg naar... Luxemburg! Luxemburg. Yeah. <laughs> dat we naar Luxemburg gingen, dat is eigenlijk pas net bekend. Want uh, tot eigenlijk... Nou, ik denk eergisteren dachten we dat we naar Denemarken zouden gaan. Maar dan geven ze alleen maar regen op en grijs en niet warm. Ja, Denemarken is natuurlijk een platland. Dus wij dachten in de regen, platland, lekker troosteloos. Nou, dat is uh, niet hoe wij onze zomervakantie voor ons zien. En we hadden nog niks geboekt, want we gaan lekker altijd op de bolle voor je als we gaan kamperen in de zomer. Het is wel echt heel lang geleden dat we zijn wezen kamperen. Dat is echt van voor corona. Dus dan heb ik het echt over, ik denk vier jaar geleden of zo. Zeker. Vier, ja, vijf jaar geleden misschien wel. Dus ik vind het wel echt heel leuk dat we nu weer echt, echt zomervakantie hebben met camping en de zon. En ja, ik ben heel benieuwd. We weten eigenlijk nog niet waar het schip strandt. We rijden gewoon naar Luxemburg. We hebben uh, vanochtend hebben we een camping gebeld in Luxemburg. We hebben daar één nachtje geboekt. En waar verder het schip gaat stranden weten we nog niet. We denken dat we een beetje naar beneden rijden. Misschien naar Frankrijk. Misschien naar Zwitserland. Zoiets denken we aan. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd waar het schip gaat stranden. En ik vind het heel leuk dat jullie nu uh, meekijken. En dat wij lekker terug kunnen kijken op onze leuke vakantie door middel van de vlog. Dus ik heb er heel veel zin in. A sticky summer's day in Shepherdstown An eagle in a thermal is a circle And now like a tire on a bike Rolling down Columbus Street But Katie got a little look of hope in her eyes And her arms unfold And she looked to the skies and said I'm gonna learn to fly around with you Goedemorgen, we zijn weer lekker fris gedoucht en klaar voor een nieuwe dag. Maar we gaan ook een klein beetje met gierende banden van die vorige camping. Want het zat vol met Nederlanders en het was allemaal erg krap. We stonden echt ingesloten door mensen en wij zijn toch meer van de rustige natuurcampings. Wat zijn de plannen vandaag Geert? Nou de plannen zijn als eerste het supermarkt, daar zijn we nu nog onderweg. Dan daarna gaan we naar een natuurparkje wat het Klein Zwitserland wordt genoemd. En eh, daarna gaan we naar de Vogese toe. Ja, en daar gaan we dus naar Frankrijk, naar een camping. Geert heeft wat uitgezocht op de ACSI app. En het is een kleine camping, een rustige camping. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, eerst maar eens even wat eten. Er is één ding dat Geert moest en zou meenemen. En dat is het mes. Van het mes hebben wij er een paar en één daarvan moest mee. En dit is het eerste moment dat het mes uh, eigenlijk in gebruik wordt genomen. Geert is nu op zoek naar het specifieke mes. Nu ja. zou je denken, wat voor koksmes heeft die jongen mee? Nou, hij heeft hem. Waarom is dit nou het mes? Jij kan niet zonder dit mes. Nee, maar deze heeft de ribbeltjes en die zorgen voor een fijne snijervaring. <laughs> en waarom moet het mes nu mee? Terwijl we gaan hiken? Nee, maar ja, we gaan aardbeien eten en dan wil ik van die kroontjes eraf halen. En dat kan alleen met dit mes. Dat kan, dat kan niet alleen met dat mes. Jawel, zeker wel. Dit is het enige mes in de wereld die deze taak kan verbrengen. Nou, ik ben blij dat je hem bij je hebt. Heb je ook een reservemes bij je? Nee, nee, als deze kapot is, moeten we naar huis. <laughs> Wij zijn terug van de hike. We hebben ongeveer 6,5 kilometer gewandeld. Het was heel erg mooi, maar het was ook best wel druk. Ik kan je toch wel merken dat we in het hoogseizoen zitten. Dat doen we normaal nooit, dus dat is even wennen, maar het was nog steeds heel mooi. En nu zijn we in Frankrijk. We hebben net een uurtje gereden en we zijn op weg naar Camping 2. We weten alleen nog niet wat Camping 2 gaat worden, want we hadden een camping op het oog, maar die is helemaal onbereikbaar. Omdat het nu best wel druk is op alle campings vanwege die vliegtuigproblemen, dachten we ja, we willen toch even van tevoren checken of er wel plek is. Maar deze is onbereikbaar, dus nu moeten we eigenlijk weer op zoek naar een nieuwe camping. 
En uh, we hadden net heel slecht internet in Luxemburg de hele tijd, hè? Ja, klopt. Heb maar je nu wel internet? Ik zit nu even te zoeken, inderdaad. Ik zie wel wat leuke dingen, dus het komt wel goed, hoor. Oeh, maar... We gaan richting uh, de Vorgeese. Vorgeese, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dat uh, kent Gert van het wielrennen als in. Daar zijn leuke bergen. Het is dicht bij Zwitserland, dus dat lijkt ons wel leuk om daar even te gaan kijken of dat een beetje leuk is. De aankomende dagen is het weer daar ook nog best wel goed. Daarna wordt het wat minder, dus misschien moeten we daarna weer voor kassen ergens anders heen. Maar ik uh, ben benieuwd. Zeker, dus uh, wij gaan verder. En eerst, we hebben bij de Lidl gekocht. Ijs. Helaas hadden ze geen los ijs en verder alleen maar pakken met heel veel erin. Dus uh, we hebben dit gekocht. Dan gaan we dat even lekker voor een deel oppeuzelen en daarna bij de airco leggen. All the other children used to laugh at her. They say your head is in the clouds and when you come back to earth. The men in the white coats, they will all be waiting for you. But Katie knew that there was something they didn't see. We staan op de tweede camping in Frankrijk dit keer en ik zal eens even een toertje doen want volgens mij zouden jullie dat wel leuk vinden om even te laten zien hoe wij nou eigenlijk slapen. Nou we hebben overal kratten voor bij ons, een krat met eetspullen, een krat met dingen om neer te zetten, een krat met tentbenodigdheden en eigenlijk bewaren we ook een paar kratten op ons bed en die komen dan als we staan, staan die hier zodat die gewoon dicht kunnen en deze die kunnen we gewoon onder het afdak zetten dat als het gaat regenen het allemaal lekker droog blijft. Krap met kleding, krap met verzorgingsdingetjes. Nou, we hebben natuurlijk twee campingtafels, want anders kan je geen spelletjes spelen. En twee stoelen. En hier zie je alvast een sneak peek van het bed. En daar doen we dan een klamboe voor, want deze deur, die schuifdeur, die blijft open. Want anders stikken we natuurlijk. En we willen wel een beetje frisse lucht. Nou, dan loop ik er even omheen. Kijk, daar komt Geert aan. Die heeft net lekker gedoucht. Zo. Als je hier kijkt, zie je eigenlijk hoe wij slapen. We hebben dus deze houten uh, ja, dingen gemaakt. En daar ligt eigenlijk een matras op. Die ligt dus hieronder. Er ligt nu even ons dekbed overheen. We hebben lekker ons oude dekbed, zodat die gewoon tussen de deuren geramd kan worden en het niet echt uitmaakt. En hieronder staan dan ook nog allemaal kratten als we gewoon gaan rijden. Nou, en hier slapen we dus. Dan zitten de deuren dicht. En dat is best wel krap, zoals je ziet. We hebben dit opstapje ook echt nodig om erin te komen. En uh, ja, dus dan uh, slapen we hier en dan liggen we hier. En dan liggen we helemaal lekker droog. Met daar het raam open. En dat slaapt heerlijk. Hoe is de douche hier? Lekker. Mooi.